雷雨中。是你，你回来了，你终于回来了。你怎么了？是不是见到你爸了？是不是你爸把你赶出来了？其实你不是第一个被赶出来的，他赶出过好多人呢，群飞、段叔，还有。还有我啊！我是他亲儿子，你也不能怪他，他有的时候清醒，有的时候啥都不记得了，这是他的病造成的。你先起来吧，外面怪凉的。我现在不能进去，你也别进去了。说不定你一回来，他一高兴，你陪我断叔就够了。为什么？我不想刺激他，小苏。谢谢你这段时间每天来我家照顾我爸。我现在既然回来了，我想我有能力自己去照顾他。不是，听明白了吗？
回来。你刚才说什么了？你想说什么？刚从监狱里出来是吧？你觉得“监狱”这词儿不好听？你在照顾我的感受是吗？小苏，我讨厌你！我讨厌你现在看着我的目光，这算什么？同情？啊？不，是可怜我是吗？我不是同情你，我也不是可怜你，我是在关心你，因为在我心里，你还是以前那个雷宇宙。你顺我转世吗？啊！别在我身上浪费时间。你为什么要这样？你为什么要这么对我呢？我去看你的时候，你是这个样子。你现在对我还是这个样子。你接受我对你的关心就这么难吗？杜小苏。你的关心，在我这儿，纯属多余。好，你可以不接受，但是我今天管定你了。跟我回家，走，你起来。你见过我爸吗？我爸现在这个样子是谁害的？是我把我爸害成今天这个样子，我有脸回去吗？我已经跟你说过了，那是因为脑中风的后遗症。你自己都知道，这种病好的几率几乎为零。去死是我自己的事儿，你走。雷宇珍，你伤心，你难过，你委屈，我都理解你。可是你是一个男人，你就是要扛起这份责任。你爸现在已经这样子了，你在这怨天怨地怨自己有用吗？你爸就能好起来吗？是，你现在是挺难的。可是这个世界上哪个家哪个人没有一点难处？你要喝是吧？我陪你喝。你疯了！你不是也疯了吗？要疯，咱俩一起疯。你到现在都没明白，我是为了你好，我是个衰星，谁接近我，谁就倒霉。之前是真如，现在是我爸，滚！我是不会走的，要走咱俩一起走。怎么？害怕了吗？杜小苏，我现在已经不是之前那个雷雨症了。现在的我，什么都做得出来。
管你变成什么样，你想做什么，我都陪着你。叫雷雨珍，他在国外，啊，别来烦我啊！来吧，吃着。谁让你来烦我呢？老头，你要是再这样，我就不理你了。我又没让你来管我，我是你儿子，我是你儿子雷雨珍，爸。儿子，你是雨珍。我是你儿子雷雨峥，你真是我儿子，是吧？啊！你总算回来了！哎呀，雨峥，雨峥啊，你总算回来了！哎，棉花糖呢？您是不是想吃棉花糖了？胡说八道！你这棉花糖哪能吃啊？你把棉花糖吃了，谁陪我玩？糖来了，老雷总！<笑>哎，棉花糖！哎，棉花糖呢？哎，爸，你手上不拿着呢吗？雨峥，老雷总说的棉花糖指的是杜小姐。小苏姐，你等一下，怎么了？有什么事情回来再说，我先去趟老雷总那儿。哎呀，姐，我都憋了好几天了，今天非说不可了。您要再不管，咱工作室可真的要关门了。关门？什么意思啊？最近房地产市场不好，没人买房，更没人装修，再签不下单来，账上可就没钱了。刘总那边呢？刘总那边的钱到了没啊？刘总挺挑剔的，给的方案一直过不了。那赶紧给我看看。雨峥，你不知道，你不在家的时候啊，都是杜小姐伺候老雷总，她呀经常给老雷总买糖，老雷总就给起个外号“棉花糖”。大叔，我现在已经回来了。这件事情，你以后就不用再麻烦杜小苏了。嗯，行，你放心吧。雨谦，儿子，快来。我差点没在地上打滚了，爸，是爸不好。哦，在这儿呢，是爸不好。
您看看，您要找的，是不是他们？爷爷和奶奶。嗯。他。还有他。这都是您上山下乡的战友。爸，这些人，都是谁呀、啊？我怎么一个不认识？婉华。对。我要找的是婉华。啊。您还记得他？我爱你，啊！我把他弄丢了，是我的错，我得把他找回来。爸，这都几点钟了啊？他都走了那么多年了，你找他干什么呀？你胡说，他刚才还在这儿呢，这一转眼就不见了。走，爸，我去找他。上哪儿去找他呀？老雷总，你这是怎么了？棉花糖，棉花糖，慢点啊！来，拿着。你看看，还是棉花糖对我好吧？来，眼镜得摘了。一天到晚气我。好，爸，以后啊，我答应绝对不再气您了。嗯，哼，好好休息。你们俩什么时候结的婚呀、啊？怎么能不告诉我呢？啊？哈哈，您误会了，小苏，棉花糖她是我的朋友，人家还没结婚呢。没结婚？你们到现在还没成亲啊？那他怎么天天在我们家？这可不行啊！要是因为你拖拖拉拉的，让这么好的媳妇儿。给跑了，我拿你试问。哎，你怎么还不走？我我去哪儿？哎，你不说开会吗？你就不像我，想当年，我可是天天吃住在公司啊，才能把雨天做到现在这么大，做老总的。哪能像你这样悠闲呢？是是，他现在马上，他马上就走了啊！哼，敢不听我的话？来，唐豪，以后啊，他要欺负你，就告诉我，我收拾他。好嘞，嗯，好啦，应该休息了啊。来，闭上眼睛。这一天，把你累得够呛吧？难为你了。没什么，脑中风的病人就是这样子的，一会儿清楚，一会儿又糊涂，而且也会无缘无故的发脾气。这些都是正常的表现，所以你要特别有耐心，你要做好心理准备。不过我爸，现在就是我的一切。他是我在这个世界上唯一的亲人了，再怎么样，我也得照顾他呀。这是你妈妈吗？你妈妈长得真漂亮，一看就是大家闺秀，特别有气质。我只是听说。外公家是江南赫赫有名的大户，他们视我妈妈为掌上明珠。当时我爸认识我妈的时候，他都还是个穷学生。他们俩的婚姻受到了外公和外婆极力的反对。那你妈妈一定特别爱你爸爸。一开始的时候是这样子的，可是随着我爸的事业越来越忙。他们两个就开始吵，越吵越凶。算了，不聊这些了。
其实长辈们的感情，我们做小辈的很难去评判。谁又能想到，少爷是我爸的初恋呢？他是那么的反对我跟振荣，可是说实话，我从来就没有真的怪过他。只能说，造化弄人吧。对于过去的事情，我们并不是那么了解。将来的事情又难以把控，所以还不如乐观的面对当下，好好的对待自己身边的人。不好意思，我说多了。你的工作是刚开张，应该有很多事情要忙的。我爸这边就不劳你操心了。雷宇峥，你说这话我就不爱听了。照顾老雷总是我自己心甘情愿的，我明天还是会过来看望老雷总的。我先走了。